ஹலோ காய்ஸ் அண்ட் நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் போட்டே இருந்தீங்க லைக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபிசிக்ஸோட ஸ்கேன் காப்பி வேணும் பயாலஜியோட ஸ்கேன் காப்பி வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ பயாலஜி ஸ்கேன் காப்பி ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க வந்து போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த பிடிஎஃப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் வெல் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட என்னோடய ஜூனியரோட ஸ்கேன் காப்பி ஃபிசிக்ஸு ஸோ இதில் வந்து சென்டம்கான ப்ரெசன்டேஷன் தான் இருக்கும் ஆஸ் வெல் சென்டமும் போட்டிருக்கலாமும் கூட Uh, as we mentioned in the previous videos, நம்ம சொல்லியிருப்போம் லைக் நம்ம நல்ல கைக்கிட்ட போய் நம்மளோட பேப்பர் மாட்டினா பரவாயில்ல சென்டம் வந்துடும் சம் ஆஃப் த நோல்ல கைக்கிட்ட போய் மாட்டினா நம்மளோட விதி நம்மளால் அதிகமாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் அந்த ஒரு காரணத்தினால இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மாஸ் மார்க் வந்து லா லாஸ் ஆகிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த த்ரீ மார்க் செக்ஷனில் வந்து ஒரு ஹாஃப் மார்க் ஓகேவா ஸோ அது ரீசனபுளாக இல்லை நான் ரீசனபுளாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பிடிஎஃப்எஸ் கால் பண்ணிட்டு வரும்போது அந்த பார்ட் வரப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் ஒரு ஃபைவ் மார்க் பார்ட் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹாஃப் மார்க் வந்து கட் ஆயிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த வே த மார்க் வெண்ட் அண்ட் தென் சரி மற்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஸோ ஒரு மார்க் வந்து அவங்க நினச்சா போட்டிருக்கலாம் அண்ட் தென் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருந்தா லைக் அவங்க புஷ் பண்ணியும் போட்டிருக்கலாம் நிறைய கேசஸ்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம தம்பிக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து மார்க் வந்து ஆஃப் ஆஃப் மார்க் வந்து குறைச்சிருக்காங்க அண்ட் அது குறைச்சது நியாயமாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த பிடிஎஃப் ரோல் பண்ணிட்டு அடுத்த கரண்ட் பார்ட் வரப்போ நம்ம வந்து பேசிக்கலாம் ஸோ ஆஸ்வெல் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி ஒன் மார்க்ஸ் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழங்கும் போல் ஒன் மார்க் எல்லாமே வந்து தம்பி கரெக்டாக பண்ணியிருக்காப்புல ஸோ இதில் வந்து பதினஞ்சு வந்துருச்சு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் தென் கம்மிங் டு த டூ மார்க் பார்ட் ஸோ ஹிஸ்டரிசிஸ் ஸோ ஹிஸ்டரிசிஸ்னால் என்ன லேகிங் பிஹைண்ட் அப்படின்ற ஒரு கீபோர்டை வந்து அவர் வந்து தெளிவாக மார்க் பண்ணி ஸோ கொட்டேஷன்ஸும் கொடுத்தா கொடுத்துட்டாரு அண்ட் தென் அதை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி ஆஸ் த டெஃபினேஷன் அதை த்ரீ லைன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வாட் இந்த நீட் ப்ரெசன்டேஷன் லைக் எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் வந்து எந்த கொஷின் டூ மார்க்கில் எந்த கொஷினை ஃபேஸ் பண்ணிங்களோ ஸோ அந்த கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த அதில் வரக்கூடிய லைக் தீமை வந்து சப் டாப்பிக்காக வந்து கொடுத்துட்டு டாப்பிக்காக சப் டாப்பிக்காக கொடுத்துட்டு அதை வந்து ரெண்டு லைன் டபுள் லைனில் வந்து அண்ட்ரஸ் கோட் கொடுத்துட்டு லைக் நீங்கள் பாயிண்ட் வைஸ் இல்லை ஸ்டார் போட்டு எழுதுறீங்கனாலும் ஓகே எங்கள் சார் வந்து எங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாருனா நீங்கள் ஃபி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலாம் எழுதுகிறப்போ அதாவது சயின்ஸ் எழுதுகிறப்போ சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்ஸான இந்த ரோமன் நம்பர் ஒன் ரோ இந்த ஒன் டூ இந்த செக்ஷனுக்குலாம் போடுவோம்ல ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபார்மேட் இவர் போட்டிருக்காருல நம்ம தம்பி ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க வென் இட் கம்ஸ் டு சயின்ஸ் நம்ம சின்ன வயசில் சோஷியலுக்குலாம் வந்து ஸ்டார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த நம்ம பயாலஜி கூட ஸ்டார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெருசாக எதுவும் இல்லை அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு பாயிண்ட் வைஸ் வந்து போட்டு எழுத சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இவரும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் மேலஸ் லா ஸோ இதுக்கு வந்து மோர் தென் சஃபிஷியன்ட்டாகவே எழுதி ஃபார்ம்லாவும் கொடுத்தாச்சு இதுக்கு வந்து ஒரு மார்க் இருக்குது இந்த ஃபார்ம்லாக்கு அண்ட் தென் த டெஃபினேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு ஸோ டூ மார்க்கு ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல்னு வரப்போ டெஃபினேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு அண்டு ஃபார்ம்லாக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மார்க்கு ஸோ ரெண்டு மார்க் வந்து வந்துருச்சு இது ஸ்கேலா குவான்டிட்டி இந்த அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதினாலும் எழுதலாம் எழுதுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எழுதுறது ரொம்பவே நல்லது பிகாஸ் நீங்கள் சஃபிஷியண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஏ குட் இம்ப்ரெஷன் டு தி வேல்யூவேட்டர் ஸோ யூ வில் கெட் தி மார்க்ஸ் வித்வுட் any reduction and then when coming to the next question electromagnetic waves so idu vanda or point eludnaley podum electromagnetic waves or non mechanical waves which move with the speed equal to the speed of the light in vacuum abdin solli edana podum and idile vanda pathina nanga properties padichirpom so and properties seethu eludna it will be more than the sufficient abdin solittu thambi konjam extraordinary performance koduthirukkaru ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டூ மார்க்ஸ்லேயும் வந்து ஓரளவு உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக எக்ஸ்ட்ரா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி அவுட் ஸ்டாண்டிங் இட் கம்ஸ் டு தி பார்ட் ஆஃப் த த்ரீ மார்க்ஸ் அண்ட் த ஃபைவ் மார்க் ஸோ தட் யூ வில் பி கெட்டிங் தி மார்க்ஸ் வித் அவுட் எனி ரிடக்ஷன் அந்த எவாலுவேட்டருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் வந்து கேட்டாங்க ஓகே அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து லைக் ஒன் மார்க்ஸ் அண்ட் டூ மார்க்ஸ் வந்து இந்த அளவு மிஸ்டேக் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டூ மார்க்ஸில் நம்மளுக்கு தேவையான பாயிண்ட்டோட அதிகமாக வந்து
going to use in this particular sum சம்முன்றதை வந்து நீங்கள் ஃபார்மில் தான் எடுத்து எழுதிட்டு சொல்யூஷன் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அவங்க மார்க்ஸ் அலகேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் லைக் நீங்கள் எதுவுமே எழுதாமல் சப்போஸ் இப்போது சம் ஆஃப் த ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் தரேன் உங்களுக்கு வந்து சம்மில் வந்து எதுவுமே எழுது தெரில லைக் ஃபார்ம்லாம் என்ன தெரில என்ன கான்செப்ட்னு தெரில எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணாலும் தெரிலனா அட்லீஸ்ட் கிவன் போட்டு கிவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது வந்து எழுதிட்டு அதுக்கான லைக் அவங்க கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான யூனிட்னு சொல்லிட்டு யூனிட்னு போட்டு எழுதுங்க வச்சுக்கோங்க சாலிடாக வந்து ஒன் மார்க் வரும் அதுக்கு நான் கேரண்டி வேண்டி இட் கம்ஸ் டு த்ரீ மார்க் பார்ட் டூ மார்க்கில் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அ ஹாஃப் மார்க் ஸோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டூ மார்க் பத்து வரையும் எனக்கு தெரில ஆனால் த்ரீ மார்க்கில் நீங்கள் கிவனுக்கு யூனிட் எழுதுனீங்க சப்போஸ் ஒன்றுமே தெரில எனக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரில பிளாங்காக இருக்குது என்ன கான்செப்ட்னு தெரில எப்படி அடுத்த ஸ்டெப் ப்ரொசீட் பண்ணுறது தெரிலனா இந்த டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அட்லீஸ்ட் இட் இஸ் பெட்டர் டு கெட் ஒன் வைல் யூ ஆர் டு பி இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் கெட்டிங் ஜீரோ ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எனக்கு தோணுச்சு அதே அந்த நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே இட் வில் பி குவைட் அண்ட் ஆஃப் ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க தென் இந்த த்ரீ மார்க் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சம் ஆஃப் த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து டெரைவ் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு வந்து மோ தென் சஃபிஷியண்டாக வந்து எழுதியிருக்காரு அண்ட் தென் நீங்கள் லைக் கைட்லேயோ இல்லை புக்கில் இருக்கிறதோ வந்து அப்படியே மனப்பண பண்ணி எழுதணும் அப்படின்ட்டு எந்த அவசியமும் கிடையாது ஸோ சம் ஆஃப் த பேசிக் ச ஸ்டப்ஸ் சச்சஸ் இந்த கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஜஸ்ட் கன்சிடர் டூ லென்சஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஓன் ஸ்டேட்மெண்ட் பில்டிங் வச்சு நீங்கள் வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதிட்டு அதுக்கான சூட்டபிள் ஸ்கெமெட்டிக் டயக்ராமோ ஏதோ ஒரு டயக்ராம் போட்டுட்டு அண்ட் தென் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு வந்து தேவையான எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இஃப் நெசசரி இன் பிட்வீன் த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து லைனில் லைக் தியரிஸில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணிட்டு அடுத்த அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கான மார்க்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிடச்சிருச்சு ஸோ நீங்க நெக்ஸ்ட் கொஷனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சப்போஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பேராகிராஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுது தெரிலனாலும் லைக் எல்னா என்ன ஏனா என்ன ஐனா என்ன பீனா என்ன சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியும் வந்து நீங்கள் ஐஃபன் போட்டு ஈஸியாக வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ தட் அவங்க எவாலியேட்டருக்காக வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷிங் கன்ஃபியூஷன் ஏற்படாது நீங்களும் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் டைமும் சேவ் ஆகும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் பண்ணிக்கோங்க யூ வில் பி அப்சல்யூட்லி கெட்டிங் தி மார்க்ஸ் ஆஸ் வெல் ஸோ அடுத்த கொஷின் ஸோ அதுக்கான டைக்ராம் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரையும் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அண்ட் டெரிவேஷன்ஸ் போடும் போது சஃபிஷியன் கேஃப் விட்டு கச கசன் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணாமல் நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணாலே எவாலுவேட்டருக்கு வந்து ஒரு நல்ல லைக் இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதே தான் வென் இட் கம்ஸ் டு த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஈக்வலி ஸ்பேஸ்டாக இந்த பாயிண்ட்க்கும் இந்த பாயிண்ட்க்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க மாதிரியான ஸ்பேஸை விட்டு லைக் எழுதுனீங்கன்னா இட் வில் பி குவைட் பெட்டர் டு த எவாலுவேட்டர் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் மல்டிப்ளிகேஷனில் சம் ஆஃப் த எரர் இருக்குது ஸோ இது வந்து லாக் புக் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் ஈஸியாக போட்டிருக்கலாம் ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் வென் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் திங்ஸ் டு பி வெல் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் சம் ஆஃப் த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து கேர்லெஸ்ஸாக மிஸ்டேக் பண்ணுற இது வந்து நடக்கலாம் ஸோ இந்த எரருக்கு இட் இஸ் ஃபைன் டு ரெடியூஸ் ஹாஃப் மார்க் ஸோ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இந்த இடத்துல எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஃபைனல் வேல்யூக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் இருக்குல்ல ஸோ ஃபைனல் ஆன்சருக்கு வந்து ஒரு ஒரு மார்க் இருக்குது அந்த கலர் ஆஃப் த லைட் வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் மார்க் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கள ஸோ அண்ட் தென் ஒன் பை டூ இந்த ஹாஃப் மார்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஸோ அந்த இங்கே வந்து ஒன் மார்க் ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஸோ ஹாஃப் மார்க்காக கொடு கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் தட் த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அண்ட் தென் இன் கம்மிங் டு த ஃபைவ் மார்க் பார்ட் அதே மாதிரி தான் டாபிக்ஸ் அண்ட் சப் டாபிக்ஸ் அண்ட் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து லைக் நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க And the things are like that. Mm. So, you can give the explanations on the point wise. You can clean up the expression or the diagram. So, you can present it. Then it will be quite good. So, in the five mark, you can give it a full mark. I will give it a little bit faster scroll because there will be the time constraint of the video. Because if you want to give it a longer video, you can give it a little bit. வளவலன் பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்கணும்னா வீடியோ வந்து பாஸ்
அந்த நம்மளோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம்வி ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்டில் தான் வந்து மிஸ்டேக்கு ஸோ இங்கே ஒரு கொஷின் மார்க்கா மற்றபடி டயக்ராமெட்டிக் அண்ட் ஸ்கிமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ்லாம் ஓகே தான் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஆஃப் மார்க் குறைச்சிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பிரஷனில் ஏன் அப்படி குறைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் தான் அண்ட் இங்கே ஆஃப் மார்க் குறைக்கிறதுக்கான தேவை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது அண்ட் தென் சப்போஸ் இங்கே இந்த ஹாஃப் மார்க் வந்து அனை சரியாக குறைக்காமல் இருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் அண்ட் ஆஃப் வந்திருக்கும் அந்த சிக்ஸ்டி நைன் அண்ட் ஆஃப்னு வந்துச்சுன்னா ஸோ அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க செவன்ட்டிக்கு தான் போடணும் ஆஸ் பர் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர்டு பை தி ஸ்டாஃப் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எங்களோட சேரங்கெலாம் என்ன சொன்னாங்களோ அதை படி பார்த்தா வந்து ஆஃப் மார்க் கூட்டி செவன்ட்டியாக தான் கொடுத்துருக்கணும் இங்கே ஆஃப் மார்க் குறைச்சது வந்து என்ன கேட்டால் குறைச்சிருக்க கூடாது தட் இஸ் மை பாயிண்ட் அண்டு கீ ஆன்சரில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் என்னென்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீ ஆன்சரை பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ அதை தெரியாமல் நான் கன்ஃபார்மாகவும் சொல்ல முடியாது ஸோ இட் இஸ் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் லைலமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ மூவிங் டு த லாஸ்ட் கொஷனாக லாஸ்ட் கொஷின் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுலேயும் வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எஃப்எம் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் எஃப்எம் ஸோ அது ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு அண்ட் தென் அடுத்த கொஷின் ஃபைனல் கொஷின் ஸோ இதுலேயும் வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தியரி அப்படி இல்லைனா வந்து இது தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஐஃபன் போட்டு சிம்பிளாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாலும் போதும் லைக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை வந்து கொஞ்சம் நீட் அண்ட் க்ளியராக வந்து டிஸ்பிளே பண்ணாலே போதும் எவலுவேட்டருக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரஃபர் கெழுத்திட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டேக் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ எல்லோரும் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் த ப்ரெசன்டேஷன் நீடட் ஃபார் செக்யூரிங் தி சென் பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் சென்டம் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல் ஸோ வேறு ஆச்சும் ஸ்கேன் காப்பி கிடச்சா நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஐ நோ யோ கியூர் கியூரியாசிட்டி ஸோ எனக்கு கிடச்சா நான் வந்து போட்டுருவேன் நான் வந்து நான் சென்டம் வாங்கின பேப்பர் மட்டும் தான் வந்து ஸ்கேன் காப்பி போட்டதுனால மற்ற காப்பிஸ் வந்து என்கிட்ட இல்லை இஃப் ஸோ ஐ வில் அப்லோட் சூன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் குட் பை சியூஸ்